ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇതൊരു റെയിൻബോ ഗ്ലാസ് റെയിൻബോ ഗ്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബോട്ടിലിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ഇനി പിന്നീട് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു സിറിഞ്ചാണ് ഇതേപോലെയുള്ള കാല് സിറിഞ്ച് ഒന്ന് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ പെയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെയിൻ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബ്രഷും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാരയെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് ഗ്ലാസ്സുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പഞ്ചസാര പൗഡർ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ എട്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൗഡർ ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൽ നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൗഡർ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ കാലി ഇതിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇതിൽ നാല് ടീസ്പൂൺ ഇതിൽ എട്ട് ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും പഞ്ചസാര പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ്സിലും ഒരേ അളവിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നാല് ഗ്ലാസ്സിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നാലിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒന്നാമത്തേതായിട്ട് റെഡ് കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിനി യെല്ലോ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കാത്തതിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ഗ്ലാസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വളരെ സാവകാശം ചെയ്യാം ഇനി റെഡ് കളർ അതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി മഞ്ഞ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ പതുക്കെ സാവകാശം മാത്രം ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ മുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാരണം കാരണം നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യെല്ലോ കളറിനായാലും ബ്ലൂവിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളറിനായാലും നേരിട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ് മിക്സായി പോവും അതുകൊണ്ട് വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ ഇറക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി പതുക്കെ പതുക്കെ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ല സമയമെടുക്കും ഏകദേശം ഒരു ലെയർ തന്നെ ഇറക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റൊക്കെ ടൈം വരും അപ്പോൾ പതുക്കെ സാവകാശം മാത്രം മിക്സ് ആവാതെ ഇറക്കി കൊടുക്കുക ഇനിയുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ഓരോ ലെയറും ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ്
അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലെയർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമതായി ഈ ബ്ലൂവിനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പതുക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്ലൂ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗ്രീനാണ് ഗ്രീനിൽ പഞ്ചസാര ഒന്നും ഇളക്കിയിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കണം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ കളർ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് പഞ്ചസാര കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത കളറാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത് ശരിയാവത്തില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ കാരണം പിന്നെ ഇതിൽ അധികം കളറുകൾ ഇപ്പോൾ നാല് കളറാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തത് അധികം എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത റെഡ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടത് എട്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടത് അത് അധികം ടീസ്പൂണുകൾ ആക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കളറുകൾ കൂട്ടാവുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു പതിനാറ് ആക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ കളർ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ കളറിൽ ഒരു എട്ട് നാലാമത്തെ ഒരു നാലിൽ അഞ്ചാമത്തെ രണ്ടിൽ എന്നിങ്ങനെ രീതിയിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ലെയർ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ വലിയ ഗ്ലാസ്സിൽ കളർ മിക്സ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഇത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പണി പാളി സമയം എടുത്ത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ലെയറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല മിക്സിങ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലുള്ളത് റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ ലെയറായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മിക്സായി പോയി കാരണം രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കളർ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ കളർ ശരിക്കും മിക്സാകാത്തൊരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വേറെ വേറെ വേറിട്ടിരിക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതുപോലെ വളരെ സാവകാശം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് സമയമെടുത്ത് തന്നെ സാവകാശം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കാരണം കൂടുതൽ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കളറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷോ കേസിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും ഷോ കേസിലൊക്കെ പഴയ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയ നല്ല സ്റ്റൈലൻ സ്പ്രേ കുപ്പികളുണ്ടാകും ആ സ്പ്രേ കുപ്പികൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പരിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അടച്ച് നല്ല ഫിറ്റാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഷോ കേസിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നല്ല നീളമുള്ള കുപ്പികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോട് കൂടെയുള്ള ബെൽ